वेलकाम बैक टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें मिन्टू शेख तुम्हारे सकल के इंटरभ्यू प्रिपारेशन सीजे स्वागत जाना एर आगे को भिडियोते पावर सिसटेम किंबा एक सब स्टेशन प्रधान इक्ुपमेंट हल ट्रांसफर्मार ये ट्रांसफर्मारे ऊपर तुम्हारे कोश्चन होना एम टा होते इंटरभ्यू तई तुम्हें ट्रांसफर्मार भलो बुझते पढ़ते है बेसिकाली ट्रांसफर्मारे ऊपर इंटरभ्यू अनेक कोश्चान होते पारे। तो आज के तुम्हारे सैम्पल कि मडल कोश्चान नहीं हाजिर होने तुम्हारा सहजे बुझते पर एक बेसिक आइडिया करते ट्रांसफर्मारे ऊपर क्यों एवं कैम कोश्चान होते पारे। तो चलो देरी ना देखे नी और हाँ तुम्हारे को टपिक जदि बुझते असुविधा है तो कमेंट कर जानाते पर आशा करी सामने दिन से टपिकर ऊपर हमार निजस्व अभिज्ञता तुम्हारे सामने शेयर करब और हमारे हार्डवर्किंग तुम्हारे जो पचंद है तो तुम्हारा फ्रेंडर मध्य शेयर करते पर लाइक करते पर जरा एख सबसक्राइब करो नहीं ता सबसक्राइब करते पर सो फार्ष्ट कोश्चन ह्वाट इज ट्रांसफर्मार ए ट्रांसफर्मार बोलते कि बोझ बा ट्रांसफर्मार का बला है ट्रांसफर्मार इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसफार इलेक्ट्रिकल पावर विटुईन टू और मोर इलेक्ट्रिकाली आइसोलेटेड सार्किट उउट एनी भैरिएशन इन दियर फ्रिकुएन्सि ये को प्रसिपाले क्ज कर फैड इज लफ इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन जेटा इलेक्ट्रिकल एनार्जी ट्रांसफार है वन सार्किट थे अन्दार सार्किटे उ हेल्प अफ मिउचुअल इंडक्शन तुम्हारा सहजे बोल ट्रांसफर्मार हल एक पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस जेटा इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसफार कर एक सार्किट थे आकटी सार्किटे को फ्रिकुएन्सर परिवर्तन छाड़ा एट फैड एज लफ इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन प्रसिपाले ऊपर क्ज कर सार्किट थे अन् सार्किटे इलेक्ट्रिकल एनार्जी के ट्रांसफार कर मिउचुअल इंडक्शन सहाज्य तुम्हारे खूब एक इम्पर्टेंट कोश्चन जे तुम्हारे जिज्ञेस करते एक ट्रांसफर्मारे की डायरेक्ट कारेंट एप्लाई करा जाए तो उत्तर नो कैन नो दो रिजन एक नम्बर रिजन हल तुम्हारे हट इज ट्रांसफर्मारे समय तुम्हारे बोल ट्रांसफर्मार वर्क वन फैड एज ल अफ इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन ये ल अनुजाई कारेंट इन कॉल मास्ट चेन्ज तुम्हारा जान जो डिसी हलो डायरेक्ट कारेंट से कारेंटर को परिवर्तन है ना यही कि ट्रांसफर्मार क्ज करबा तुम्हारा जेने थको जो एक फर्मुला इंडक्टिव रियक्टेंट फिजिकल टू टू पाई एफ एल फर डिसी इंडक्टिव रियक्टेंस जिरो एट हलो जिरो फ्रिकुएन्सिओ जिरो इंडक्टिव रियक्टेंसर जो फ्रिकुएन्सिओ जिरो देर फोर इम्पिडेंस इज लो ये जेड लो कारण इम्पिडेंस लोर कारण वाइंडिंग कर मोर कारेंट ड्र कर हुईच मे डैमेज द वाइंडिंग ह्यूज कारण ये प्राइमरि वाइंडिंग डैमेज कर दीते तुम्हारा देखले डिसी अप्लाई करा जाए ना एक नम्बर तो हलो फैड एज लफ इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन अनुजाई कारेंट के अवश्य चेन्ज होते हैं दुई नम्बर जो डिसी हमें अप्लाई करी जे तर इंडक्टिव रियक्टेंस जिरोर जो से ह्यूज कारेंट ड्र कर प्राइमरिटा बार्न हो जाए ये एक खूब इम्पर्टेंट तुम्हारे कोश्चन इंटरभ्यू कोश्चन आसे अनेक समय कि एम सिक्यू कोश्चन दिए दे तो तुम्हारा अवश्य एट कोश्चन भलोक बुझे निबे देखे निबे परवर्ती कोश्चन हल ह्वाट आर दावर ट्रांसफर्मार सहज भाषा बोलते ग्रांसमिशन एवं जेनारेशने जे सब ट्रांसफर्मारगल व्यवहार कर पावर ट्रांसफर्मार ये खूब बड़ो सैजर है कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्मार ये कथाटाई बला पावर ट्रांसफर्मार इज यूज फर ट्रांसमिशन पार्पास एट हेवी लोड हाई भोल्टेज ग्रेटर दैन थार्टी थ्री के भि एट 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতে কাজ করে এটা খুব বড় সাইজের হয় কম্পেয়ার টু ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ইট ইউজ ইট ইউজড ইন জেনারেটিং স্টেশন এবং ট্রান্সমিশন সাব স্টেশনে ব্যবহার করা হয় তাহলে তোমরা সহজেই বুঝলে ইলেভেন কেভি অ্যান্ড থার্টি থ্রি কেভির উপরে যে ট্রান্সফর্মারগুলো ব্যবহার করা হয় সেইগুলোই হলো কি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার পরবর্তী কোশ্চেন তোমাদের ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার বলতে কি বোঝ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ইজ ইউজড ফর ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি অ্যাট লো ভোল্টেজ লেস দ্যান থার্টি থ্রি কেভি থার্টি থ্রি কেভি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস অ্যান্ড ফোর ফর্টি টু টু টোয়েন্টি ভোল্ট ইন ডোমেস্টিক পারপাস তোমরা গ্রামে গঞ্জে অনেকে দেখে থাকবে আর সি সি পোলের ওপর যে ছোটো ছোটো ট্রান্সফর্মারগুলো থাকে এবং কোনো একটি ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবে যে একটি রুমের মধ্যে ট্রান্সফর্মারকে বসানো হয় সেটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার যে ডব্লু বি এস ই ডি সি এল এ যে ট্রান্সফর্মারগুলো ব্যবহার করা হয় সেটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার এবং ডব্লু বি এস ই টি সি এল এবং জেনারেটিং স্টেশনে যে ট্রান্সফর্মারগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো পাওয়ার ট্রান্সফর্মার তোমরা অনেকেই জানো ট্রান্সফর্মারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লস হয় সেটা হলো কপার লস এডি কারেন্ট লস হেস্টেসিস লস তোমাদেরকে কপার লসটা বলছি না এখানে আলোচনা করব এডি কারেন্ট লস এবং পরবর্তীতে হিস্টেসিস লস সম্বন্ধে তোমরা সহজেই কিভাবে অ্যান্সারটা বলবে তাহলে এডি কারেন্ট লস বলতে তোমরা সহজেই কি বলবে যে লস অকার বিকজ অফ দ্য রিলেটিভ মোশন বিটুইন কোর অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ কল এডি কারেন্ট লস অনেক বড় হয়তো আছে তোমরা বই পাবে কিন্তু সহজেই তোমরা বলবে যে লস রিলেটিভ মোশন বিটুইন কোর অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের কারণে হয় তাকে আমরা এডি কারেন্ট লস বলব হুম দিস এডি কারেন্ট লস ইজ মিনিমাইজ বাই ইউজিং থিন কোর অফ ল্যামিনেশান এবার আমরা জানব হিস্টেরিসিস লস কাকে বলে বা বলতে কি বোঝো খুব সহজেই দেখো হিস্টেরিসিস লস হুইচ অকার বিকজ অফ রিভার্সেল অফ ম্যাগনেটাইজম ইজ নান অ্যাজ হিস্টেরিসিস লস তোমাদের বইয়ে হিউজ করে দেওয়া আছে অনেকের এটা বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা জেনে রাখো একটি ম্যাগনেট কিছুক্ষণ ম্যাগনেটাইজ হয় আবার কিছুক্ষণ ডিম্যাগনেটাইজিং হয় এই ম্যাগনেটাইজিং এবং ডিম্যাগনেটাইজিংয়ের কারণে যে লসটি হয় সেটা হলো হিস্টেসিস লস এইখানে এই কথাটাই বলা হয়েছে যে ম্যাগনেটাইজিং আবার ডিম্যাগনেটাইজিং মানে কি যে রিভার্সেল অফ ম্যাগনেটাইজম এর মানে হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং এবং ডিম্যাগনেটাইজিং মানে ম্যাগনেটাইজটা রিভার্স করছে কিভাবে ম্যাগনেটাইজিং ডিম্যাগনেটাইজিং এর কারণে যে লসটি হয় সেটা হলো হিস্টেসিস লস পরবর্তী কোশ্চেন ট্রান্সফর্মারের রেটিং নিয়ে যদি তোমরা ট্রান্সফর্মার দেখে থাকো যে ট্রান্সফর্মারের নেম প্লেটে কেভিএ এই কেভিএ কেভিএ রেটিং থাকে বা এম ভিএ রেটিং থাকে পাওয়ার ট্রান্সফর্মারে এম ভিএ রেটিং থাকবে এম ভিএ রেটিং থাকবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মারে কেভিএ রেটিং থাকবে এখানে দেখছো একটি নেম প্লেট নিয়েছি তোমাদের সামনে যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো যে হান্ড্রেড কেভি আছে এইখান থেকে তোমাদের এবার কোশ্চেন করতে পারে যে হোয়াই ট্রান্সফর্মার আর রেটেড ইন কেভিএ তাহলে তার অ্যান্সারটা হবে যে কপার লস অফ এ ট্রান্সফর্মার ডিপেন্ড অন কারেন্ট এবং আয়রন লস ডিপেন্ড অন ভোল্টেজ তাহলে টোটাল লসটা ডিপেন্ড কিসের উপর করছে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারের উপর not one power factor that is why rating of transformer are in kva not kw mane kilowatt e kora hoy na etai karon porobotti question holo why parallel operation of transformer is required tumra sub station e dekhe thakbe je eker odhik transformer eki line e ইনস্টল করা হয়েছে কেন করা হয়েছে এটা তো একটা নির্দিষ্ট রিজন আছে তাই না এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ থেকে ছটাই ট্রান্সফর্মার একই লাইনে ইনস্টল করা হয়েছে এই একই লাইনে থেকে যে ইনস্টল করাটাকে বলছে প্যারালাল অপারেশান সেই প্যারালাল অপারেশান 
করা হয় এই কারণে যে পাওয়ার সিস্টেম এফিসিয়েন্সি ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য বা ইম্প্রুভ করার জন্য এফিসিয়েন্সি একটা ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারের সিস্টেম এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করতে পারব দ্বিতীয়ত অ্যাভেলেবিলিটি ইম্প্রুভ করতে পারব বা বাড়াতে পারব তৃতীয়ত রিলায়বিলিটি অ্যান্ড ফোর্থ হলো ফ্লেক্সিবিলিটি কিভাবে একটু জেনে নাও সহজে কোনো কারণে এই ট্রান্সফর্মারটিতে কোনো ফল্ট এসছে তাহলে এই যে বাকি ট্রান্সফর্মারগুলো ঠিক আছে এইটা থেকে একটি রিলায়েবল পাওয়ার কনজিউমারকে প্রোভাইড করতে থাকবে যদি একটি ট্রান্সফর্মার থাকতো একটি সাব স্টেশনে তো কোনো কারণে সেটাই যদি ব্রেকডাউন হয়ে যেত তাহলে কি হতো কনজিউমাররা পাওয়ার পেত না পুরো নো পাওয়ার হয়ে যেত তোমরা জানলে যে কেন করা হয় প্যারালার অপারেশান এবার জানবে তার কি কি শর্ত দরকার হয় আমরা এমনি তো এক বা একাধিক ট্রান্সফর্মারকে একই লাইনে রেখে ইনস্টল করতে পারি না তার কিছু শর্ত থাকা দরকার প্রত্যেকটি ট্রান্সফর্মারে কিছু শর্ত থাকা দরকার তবে সেই ট্রান্সফর্মারগুলোকে এই একই লাইনে ইনস্টল করতে পারব সেই শর্তগুলো কি কি তোমাদের এটা কোশ্চেন অনেক সময় করে থাকে ইন্টারভিউ এক নম্বর শর্ত হলো সেম ভোল্টেজ রেশিও অফ ট্রান্সফর্মার প্রত্যেকটি ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ রেশিও সেম হতে হবে প্রত্যেকটি ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ রেশিও সেম হতে হবে সেম পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স একটু একবারই পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি এইরকম হয়তো একটু উনিশ বিশ হতে পারে কিন্তু অবশ্যই এটাকে সেম হতে হবে সেম পোলারিটি মাস্ট হতে হবে অ্যান্ড সেম ভেজ সিকুয়েন্স তাহলে প্যারালাল অপারেশনের যে নেসেসারি কন্ডিশনগুলো হলো সেটা এইগুলো তোমরা বলে দিবে এবার তোমরা একটু সহজে জেনে নাও যে ট্রান্সফর্মারের বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয় সে কোন টেস্ট কেন করা হয় একটু হালকা করে বলে দিই যে দেখো ডাইরেক্ট লোডিং টেস্ট প্যারালাল অপারেশান অ্যান্ড ক্যালকুলেট দ্য এফিসিয়েন্সি একটি ট্রান্সফর্মারের প্যারালাল অপারেশান ডেটারমাইন করার জন্য এবং তার এফিসিয়েন্সি ডেটারমাইন করার জন্য ডাইরেক্ট লোডিং টেস্ট করা হয় ওপেন সার্কিট টেস্ট কেন আয়রন লস বার করার জন্য শর্ট সার্কিট টেস্ট কপার লস এবং স্যাম্পনার অথবা ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট কেন করা হয় এফিসিয়েন্সি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেম্পারেচার রাইজ অফ ওয়াইন্ডিং তোমরা যদি ট্রান্সফর্মার দেখে থাকবো তো ট্রান্সফর্মার টপে একটি সিলিন্ড্রিক্যাল ট্যাঙ্ক আছে ট্যাঙ্কের একটি সাইড থেকে একটি পাইপের সাহায্যে এই রকম একটি গ্লাস এর ভিতর কিছু সিলিকা জেল থাকে এইটাকে বলা হয় ব্রেদার হুম এটাকে বলা হয় ব্রেদার এই ব্রেদার কেন ইউজ করা হয় ট্রান্সফর্মারে এখানে তোমাদের কোশ্চেন হতে পারে তাহলে ব্রেদার ইজ ইউজড ইন ট্রান্সফর্মার টু ফিল্টার আউট দ্য ময়েশ্চার ফ্রম দ্য এয়ার ব্রেদার কনসিস্ট অফ সিলিকা জেল অ্যাবজর্ব ময়েশ্চার ফ্রম এয়ার অ্যান্ড রিডিউস মেনটেন্যান্স কস্ট তোমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন হলো যে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার কি কানেকশান করা হয় এবং কেন করা হয় এরকম কোশ্চেন করতে পারে তো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার কানেক্টেড ইন ডেল্টা স্টার দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট রিকোয়ার্স থ্রি কন্ডাক্টার ওয়ান টু থ্রি এটা হলো ডেল্টা এবং এটা হলো স্টার এটা হলো ডেল্টা এবং এটা হলো স্টার এখানে দেখতে পাচ্ছ থ্রি কন্ডাক্টার হাই ভোল্টেজ সাইড এটা হলো এইচ ভি সাইড এবং ফোর কন্ডাক্টার ইন লো ভোল্টেজ সাইড এটা হলো এল ভি সাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাট ইট প্রোভাইড স্টার পয়েন্ট কন্ডাক্টার অ্যাজ এ নিউট্রাল পয়েন্ট এই স্টার পয়েন্ট কন্ডাক্টার এটা হলো নিউট্রাল পয়েন্ট এই স্টার কানেকশানের জন্য আমরা কি করি এখান থেকে আমরা এই একটি নিউট্রাল কিংবা একটি ফেজ নিয়ে দুশো কুড়ি ভোল্টও পেতে পারি তিনটি ফেজ নিয়ে আমরা আরও এই বি ফেজ নিয়ে ফোর ফর্টি ভোল্টও পেতে পারি তাহলে তোমাদের এখানে কোশ্চেন হতে পারে যে কেন স্টার করব যদি স্টার না করা হতো ডেল্টা করা হতো তাহলে আমরা সিঙ্গেল ফেজ ভোল্টেজ টু টোয়েন্টি ভোল্টা পেতাম না কারণ এখানে স্টার পয়েন্ট হতো না নিউট্রাল পয়েন্ট হতো না এই কারণেই তো তোমরা বুঝতে পারলে যে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার কেন ডেল্টা স্টার করা হয় পরবর্তী কোশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ কনজারভেটার কনজারভেটার কেন ব্যবহার করা হয় তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এইটা হলো ট্রান্সফর্মার ট্যাঙ্ক তার উপরে টপ 
কভারের উপরে এই যে ট্যাঙ্কি ব্যবহার করা হয়েছে এটা হলো কনজারভেটার ট্যাঙ্ক এখানে আরেকটা দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো কনজারভেটার ট্যাঙ্ক তার অপর সাইডে এটি পাইপের সাহায্যে কিছুটা নেমে গিয়ে ব্রেদার দেওয়া হয়েছে তোমার ব্রেদার কেন ব্যবহার করা হয় বলেছি তাহলে কনজারভেটার ট্যাঙ্ক ইজ এ ট্যাঙ্ক ফিটেড অ্যাভোভ দ্য লেভেল অফ টপ কভার অফ অয়েল ফিল্ড ট্রান্সফর্মার টু অ্যালাও এক্সপ্যানশান অ্যান্ড কম্প্রেশান অফ অয়েল ইন ট্রান্সফর্মার এটাই হলো অ্যান্সার যে কনজারভেটার কি করে টু অ্যালাউ এক্সপ্যানশান অ্যান্ড কম্প্রেশান অফ অয়েল ইন ট্রান্সফর্মার কেন কনজারভেটার নামটা এসছে যে এটা কি করে কনজার্ভ করে থাকে কি অ্যামাউন্ট অফ অয়েল ফিলেড ইন ট্রান্সফর্মার অ্যালাউইং ফর এক্সপ্যানশান অ্যান্ড কন্ট্রাকশান তাহলে তোমরা দেখতে পেলে এই কনজারভেটার কেন ব্যবহার করব পরবর্তী কোশ্চেন হলো হোয়াট ইজ এ অটো ট্রান্সফর্মার অটো ট্রান্সফর্মার তোমরা সকলেই জানো যে এটা একটি ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফর্মার যেখানে একটি ওয়েন্ডিং ব্যবহার করা হয় কিছুটা পোর্শান সে একটি ওয়েন্ডিংয়ের প্রাইমারি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং কিছুটা পোর্শান সেকেন্ডারি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এটাই হলো অটো ট্রান্সফর্মার এর থেকে আর বেশি কিছু বলছি না